Hi students, in the video, we will talk about the menstruation. Okay, menstruation in other words, as measurement in solalam. So, if you look at menstruation, you will talk about the area of the triangle. Okay, so if you look at the area of the triangle, you will learn the area of the right angle triangle and the area of the equilateral triangle. So, if you look at the area of the right angle triangle, the right angle is perpendicular. Okay, so perpendicular is what you are looking at. Now, one is a horizontal line. Okay, this is 90 degrees. This is a horizontal line. If you are looking at your protractor, it is correct in 90 degrees. Okay, it is straight. So, here is a line in 90 degrees. If you are looking at your protractor, it is correct in the center. So, in 90 degrees, it is a line in the center. So, we will say this line and this line is perpendicular. So, this line is 90 degrees, this line is vertical line, horizontal line is vertical line, 90 degrees is vertical line. Okay, so here is the right angle, so this is the right angle. What do you see? This is a straight line. Straight line is one point, so the angle is 180 degrees. Okay, so now this line is 180 degrees. So, we call it 90 degrees and 90 degrees. So, right angle is perpendicular, this is what you call it. Perpendicular is 90 degrees, that's the meaning. Okay, so now this right angle triangle is the height. So, this is the base. So, the base is the height of the triangle. So, the base of height is directed to you. So, that's why the formula of the triangle is the formula of the triangle. Half into B into H. So, half into base into height. Okay, so square units. That's the area of the area. Square units. Centimeter square, meter square. That's why we measure it. Okay. So, now we have this triangle. Look at this. We have the perpendicular in the center. We have the height of the perpendicular. If we have the height of the square, it is slant height. This is the height, altitude. What is the height of the word? Altitude. Altitude is straight 90 degrees. Okay, if you have a height, you can measure it as straight as you can measure it as straight as you can measure it. Okay, that is altitude. So, height and altitude. So, this is height of this triangle. And the base is BC. BC is your base. So, here is the formula. Half into B into H. We can use the area of the triangle. Okay, so now equilateral triangle. Equilateral triangle is all three sides are equal. That means if this is 6 cm, this is 6 cm. This is 6 cm. So, this is the same formula. Equilateral triangle is the same formula. That is root 3 by 4 a square. Okay, square units. So, root 3 by 4 a square square units is the equilateral triangle. Okay, so now we don't have this type, all three sides are different. Okay, in a triangle. In a triangle, all three sides are different. So, we don't have a height. So, what do we use in the formula? We use the triangle area. So, that's the Heron's formula. Okay, so what is the Heron's formula? If all three sides are different in a triangle, then we can use the Heron's formula. If all three sides are different in a triangle, then we can use the Heron's formula. So, if A, B and C are the sides of a triangle, then the area of the triangle is equal to root of S into S minus A into S minus B into S minus C square units, where S is equal to A plus B plus C by 2, where S is the semi perimeter, that is half of the perimeter of the triangle. So, what do you say about this? Now, this is a triangle. Okay, in the triangle, A, B, C are the sides of a triangle. Okay, so the two points are located in the line segment, we can say the side. So, if you have a BC, a side, a B, and a C, and a C. The BC length is A, a C length is B, and a B length is C. Okay, so now this is A, B, C length of the sides. If you have A, 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 S into S minus A into S minus B into S minus C. Okay, in the formula use, we will use the area of the triangle. 
Okay, ma. This is scalene triangle. Apni in soluanga. Scalene means all three sides are different. Runda scalene triangle na solu. Okay, two sides equal are the na isosceles triangle. All three sides are equal are the equilateral triangle. Okay, then if S is the semi perimeter, I will tell you. First, perimeter is the perimeter. Okay, so all of us are going to be able to do some cake. So, this is how we can judge the cake. We can judge the cake easily. Okay, so what is the perimeter? Now, we are going to be able to do a garden. In this garden, you are going to be walking. So, how are you going to be able to walk? You are going to be able to start. You are going to start. So, you are going to be able to go there. Inge B lantas C ke poringa, an C lantih E ke poringa. Apa total lah, ninge evlo distance anda tra, naden dripingya. Evul, inde area, sorry, inde length plus inde length plus inde length. Inde tiga length ay add pan nada, nene nama lekukan de full length kadeko. Nama evlo walk pan opening gara full length kadeko. So, inde tiga side ay add pan rolla, that is called as perimeter. Tamil lah patingna sutra lah van soluang. Oru sutu sutti varai, inga aram ichchamu, angge sutti vande dripi end pan rada. Sutra level, ialah na perimeter na sulung. Angada bandar, ye pengen bandar three sides a plus b plus c, okay ba? So a plus b plus c. Itu tiga tadi me add panona total length ramal kita kadekom. Adi dah nama lorat perimeter. Seria, ipa yes, apading kerde enan pating na perimeter la padi. Hala dah romba simple. Perimeter la padi dah yes, half of the perimeter. Okay, so perimeter kerde a plus b plus c ya. So, that is the same. So, divided by 2. Okay. So, this is yes. That is the same. This is A, B, C. Sides. Sides are the same. Okay. Now, what do we know about this? Now, we will use a right angle triangle. That is the same. 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 Right angle triangle is half BH. That is the condition. Okay, we can use half bh, then we can use equilateral triangle, we can use root 3 by 4 a squared, we can use this Heron's formula. Actually, root 3 by 4 a squared formula is Heron's formula used. And the formula is based on Heron's formula. Okay, so if you have a, b, c, you can answer a, a, n, you can answer a, n. Okay, okay. Now, you can answer a, b, c, you can answer half of the perimeter. Now, you can answer a right angle triangle. This is the last one. If you have two sides, you can use the third side. For example, this side A and this side B, we have the hypotenuse of the right angle. That is the two sides. If you have the two sides, then you can use the two sides. So, if you have the two sides, then you can use the hypotenuse. What do we do? We do the root of a square plus b square. Okay, so if we use this adjacent side, we will use this adjacent side. So, what is the greater side? Hypotenuse. So, hypotenuse square. Remaining in our side is B square. B. That is subtract. Okay. Then, we will use B. That side is B. That side is B. That side is B. Hypotenuse square. A square is subtract. Okay. So, Actually, in the concept of this concept, you will have some exercise in the exercise. That's why I told you three. Okay, so first, if you have a right angle triangle, you will have a Pythagoras theorem. Okay, so now, if you have a concept, you will have all the same. That's why, if you have a concept, you will have to try to try to try to try to try to try. Okay, so next, the application of the application of the Heron's formula in finding the area of quadrilaterals. Okay, so now, when we use the Heron's formula, we will go to the area of the quadrilateral. So, how do you see it? First, what do you see the quadrilateral? What do you see the quadrilateral? Any shape which is having four sides. Okay, what shape is there? If there are four sides, that is the quadrilateral. If there are four sides, what shapes do we see? Square, then rectangle, then quadrilateral is a four-sided shape. That's why it's called quadrilateral. In quadrilateral, all four sides are different. Okay, then rhombus, parallelogram, parallelogram, then trapezium. Okay, so in the shapes, there is an isosceles trapezium. Isosceles trapezium is equal to the two sides. So, isosceles trapezium. 
ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குவாடிலேட்ரல்ஸ் தான் ஓகே இந்த குவாடிலேட்ரல்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்கே தவிர இது எல்லாமே ஃபோர் சைடட் ஷேப் ஓகே இந்த ஃபோர் சைடட் ஷேப்புக்கு நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாடிலேட்ரல் ஓகேவா ஸோ அப்போ குவாடிலேட்ரல்ஸ் அப்படின்னு வந்தால் இது எல்லாமே அதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகும் ஸோ இது இதில் எந்த குவாடிலேட்ரல்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம் எந்த ஃபோர் சைடட் ஷேப் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம அதை டூ ஈக்குவல் ட்ராயாங்கிள்ஸாக பிரிக்க முடியும் ரெண்டு ஈக்குவல் ட்ராயாங்கிளாக பிரிக்க முடியும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஸ்கொயரில் வந்து ஆல் ஃபோர் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம டூ ஈக்குவல் ட்ராயாங்கிள்ஸாக நம்ம பிரிக்க முடியும் கான்குரவன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் கான்குரவன்சி போன வருஷம் படிச்சுருப்பீங்க எயித்தில் ஓகேவா ஸோ அப்போது எந்த ஒரு ஷேப்பாக இருந்தாலும் ரெக்டாங்கிளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து பேலலோகிராமாக இருந்தாலும் சரி ட்ரப்பீசியமாக இருந்தாலும் சரி வாட் எவர் இட் இஸ் வி கேன் டிவைட் அ குவாடிலேட்ரல் இன் டூ டூ கான்குரவன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்போ இங்கே எப்படி வந்து ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் அண்ட் இந்த ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே ஈக்குவல்ங்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவை நம்ம வந்து ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு தென் அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த பேரலோகிராம் சாரி இந்த குவாரிலேட்டரோட ஏரியா கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் இது தான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலா சரியா இப்போ வந்து ஸ்கொயர்னால் ஆல் ஃபோர் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ரெக்டாங்கிள் வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஏரியா கண்டுபிடி அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ரெக்டாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இது நைன்டி டிகிரி ஆல் ஃபோர் ஆங்கிள்ஸ் இன் அ ரெக்டாங்கிள் இஸ் நைன்டி டிகிரி அது போல் ஒரு ஸ்கொயர்லேயும் ஆல் ஃபோர் ஆங்கிள்ஸ் இன் அ ஸ்கொயர் இஸ் நைன்டி டிகிரி புரியுதா அப்போ இந்த ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்கிளில் இந்த ஹாஃப் ட்ரையாங்கிள் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே த்ரீ இது ஃபைவ்னா நம்ம பைத்தாகரஸ் தீரம் யூஸ் பண்ணி இதை ஹைப்பாட்டினியூஸ் இல்லையா இதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவை நம்ம ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் தென் அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தென் வி கெட் த ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஓகேவா ஸோ அதே போல் தான் இப்போ ராம்பஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ராம்பஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும்னு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஃபோர் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஓகே அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டயக்னல்ஸ் வந்து பைசெக்ட் ஈச் அதர் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் தட் மீன்ஸ் இது ஒன்றுக்கு ஒன்று நைன்டி டிகிரியில் பைசெக்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ இதில் இது நைன்டி டிகிரினா இதுவும் நைன்டி டிகிரி தான் இதுவும் நைன்டி டிகிரி தான் இதுவும் நைன்டி டிகிரி தான் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து ஃபோர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் பைத்தாகர தீரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த சைடு இந்த சைடு இந்த சைடை கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா ஏதாவது ரெண்டு சைடு கொடுத்துருவாங்க ஒரு சைடு தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா இந்த ட்ரையாங்கிளோட வே ஏரியா கிடச்சிருச்சுன்னா தென் இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணோம் வி வில் கெட் த ஏரியா ஆஃப் த ராம்பஸ் அப்படியும் பண்ணலாம் இல்லைனா இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டியது கான்செப்ட் ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக த்ரீ சைட்ஸுமே கொடுத்துருவாங்க ஆனால் டூ சைடு தான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கிளாக இருக்காது ஒன்று ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் தான் இருக்கும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா பைத்தாகரஸ் தீரம் யூஸ் பண்ணி தேர்ட் சைடாக கண்டுபிடிச்சிப்போம் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதுதான் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து ஃபார்முலாஸில் இந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான்